静。再也无缘相见了，这有何难？我赎你的身，与我同去便是了。公子此话当真吗？当真。谢公子，人家以后就是你的人了。敢风言风语，我割了你的舌头。都干嘛呢？哎、不想干了。妈妈妈妈，他要打我，你快为我做主啊！是啊，就是啊。这凤凰楼，本小姐没来之前，小小的就要关门。本小姐来了以后，大半的人指着本小姐吃饭，还敢在我面前逞强？妈妈，你说，该不该？双双啊，你也不要太过强势了。你说，毕竟大家都是姐妹嘛。<笑>姐妹，笑话。皇城里的达官贵人说了，马上要把我接到皇城去，一辈子享受不尽的荣华富贵。真的假的？识相的，就好好伺候我，别惹怒了本姑奶奶。到时候。让你们分分钟人头落地。妈妈，妈妈。醉儿、啊，包起来。哎，好嘞。小姐，这衣服布料太贵了。说什么呢？本小姐身份马上就不一样了，这点钱算什么？包。公子，公子，公子，公子！我觉得这下巴呀，还应该不够方。早知道我就不打瘦脸针了，谁知道那个大王爷是个大方脸呢？哼、嗯，哎呀，行了，哎，对了，邱公公说你把这个围上，说你啊，你腰太细了。那个死太监总盯着人家腰干嘛？他不是以为你是那个……不许说。<笑>别着急，别着急，我想想啊，嗯，哎呀，这
姐是奉了皇后娘娘之命来看看寿宴，你办得如何了？哎，一切都已安排妥当，还请皇后娘娘不要担心，不要担心。哼，我怎么看不出一丁点儿不用担心的样儿啊？那是你不会看。什么？<笑>我的意思是呢，我给皇上准备惊喜，既然是惊喜呢，那自然是要保密啦。哼<笑>，随便你。不过我好心提醒你一句，皇上大寿历来是宫中大事。不仅举国欢庆，说不定邻国还会派人前来祝贺。你一个没见过世面的乡下丫头，可不要弄得小家子气，失了皇家颜面。你，哎呦喂，这口气可真大！什么世面我没见过，刘德华和章子怡还请我造过型呢。哎，你放心，我的原则就是有多大就搞多大。绝对不会丢了皇上和皇后的面，那样最好。啊！切！哎，我觉得他说的有道理。你说我过一个生日，还有好几十号人玩一个通宵呢。人家可是皇上，你这么搞能行吗？在他来之前呢，我还不确定。不过现在，我敢百分之二百的确定，一定行。为什么？杜嫣然呢？他虽然讨厌，但是他有一点，就是好坏都会写在脸上。你看他刚才那神情，分明就是告诉我，如果我把皇上这次的寿宴搞得锣鼓喧天、举国同庆，那我才是真的死定了。哦，原来是这样。我说他还真的好心过来提醒咱们呢。行啊你，你越来越聪明了。哼，我这就叫做在战斗中成长。得嘞，干活吧你。好嘞。哎，啊，嗯，你能不能每次不要突然间冒出来？你有没有电话？我想预约，预约不了啊。又胡说什么呢？电话是个什么东西啊？呃，电话是我们家乡那边一个通信用的工具了。哎，别管那个了，我有事儿请你帮忙，帮不帮？啊，不帮。为什么？我三哥说了，如果是为了父皇寿宴的事情找我帮忙，叫我不要帮。凭什么呀？这个死冰块脸！我说我的大小姐，你是真笨还是装的呀？他的意思是，你要想让人帮忙，找他喽。嗯。我不要，那我也没办法。我小四，五八，小四，行啊，你说什么也没用。虽然说我跟你是朋友，但我那三哥，我可得罪不起。是你说的，大夏天都能冻死人的。小四，哎，这样吧，哎，你还是乖乖去找他吧。你找我干嘛？哎，王爷这不是来给咱们送衣服吗？这里面就是大哥战死的时候穿的衣服，上面的刺绣还是母后亲手绣的。那，谢了。慢着，我，本王还没说要给你，你求我呀？你，做梦！哎，你干嘛呀？求求能怎么样啊？爸爸去哪儿没看过啊？拜托拜托，不会啊，没学会、嗯。好，你有骨气，那你最好自己想办法。哎，王爷王爷，我替他求行不行？拜托拜托，我会自己想办法的，不用你管。你的办法，你的办法就是去求独孤园，去求四弟，甚至去求邱公公。你可以去求他们，为何就不能求本王帮忙？我算了，算了。
白费心机。哎，王爷，王爷。好歹的死丫头，王爷，您回来了，东西给尹姑娘送过去了。没见着人，那可太可惜了。大王爷那身衣服早就不能看了，这身衣服还是您找秀娘不分昼夜做出来的，这都没听尹姑娘说声谢谢。住口！莫非尹姑娘不要？你说他为何那么讨厌本王？啊！本王不但没有计较他砸伤了我，就连他进了宫，本王都暗中安排人手照应他。可他，哼，分明就是恩将仇报。我还以为王爷一向喜怒不惊，难得因为一个小丫头发这么大的火，连你也胆敢取笑本王？不是，我是替王爷高兴。这些年看你对前世念念不忘，冷脸对人。我觉得这不是王爷的本性。现如今，就算尹姑娘让王爷动怒，我也觉得是好事，至少让王爷出了冷面，还有另外一面。胡说些什么？哎呀，哎呀，哼！可来了，再不来就来不及了。要准备的东西太多了，我也紧赶慢赶呢。哎，真是难为你了。没事，要能进真正的皇宫看看，那也值了。哎，这些都是皇上的寿礼，我们先进去了啊。哎，走走。哎哎，秦柔来了来了。大头，东西都准备好了吗？都准备好了，在箱子里呢。那桌子呢？在后面呢。好嘞，走走走。尹晴柔，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，参见皇上，迷你祝皇上生日快乐，万寿无疆。尹晴柔，我让你操办寿宴，你这是干什么？嗯，邱公公，你帮我拿着。哎，好,好。回禀皇上、皇后，这个呢是我家乡的习俗，这个叫生日蛋糕。只要有人过生日，啊，这个人的家人还有朋友就会送这个给他。上面的蜡烛呢，代表对这个人的祝福。然后寿星可以对着蜡烛许愿，如果许愿过后能一口气吹灭这些蜡烛的话，那他的愿望就一定能实现了。这算什么风俗啊？从来没听说过。切，我倒觉得十分有趣。父皇，你不妨试一试。啊，皇上，不如就先依了他。嗯，你总说年年寿辰都一样，<笑>今年啊，也总算有些新花样。是啊，父皇。呃，那就姑且试试。<笑>哎哎、皇上，要这样，闭上眼睛许愿。<笑>好！祝你生日快乐，祝你生日快乐，大家跟我一起唱啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐。吹蜡烛吧。好，父皇一起来把蜡烛都吹灭它，愿望一定能够实现。嗯，父皇，你许了什么愿啊？啊，这个……嘘，不能说，你也不能问，因为说出来就不灵了。好。
不说也罢，终究是无法实现了。叶青柔，皇后命你操办寿宴，你如果办不到，就应该趁早说出来。尹晴柔，你不会以为你也有资格坐在这里吧？我当然不会那么想了。那个位置是我留给大王爷的。说好了，是一家人吃饭，理当应该有一儿的位置。请皇上、皇后娘娘还有各位王爷品尝，这是我亲手做的。可以了。嗯，好甜呐，入口即化，非常的好吃。来，王子，吃。啊，好吃啊！啊，父皇。儿臣还有一份贺礼，请父皇笑纳。来人，端上来。好一块独山玉啊！皇上，你看，此玉产于中原，雕刻精细，臣儿真有心啊！谢母后夸奖。嗯。小秋子，奴才在。打去御花园凉亭住吧。走，跟我走吧。皇上，这玉放在凉亭中，风吹日晒的，我怕可惜了这块石头。它就产自山中，狂风暴雨都不怕，怎么到了皇宫反倒娇气了？是不是啊？你们也是一样。身为皇祖，切不可肆意妄为，当为人民楷模。儿臣遵旨。好，坐下吧。香儿。你为父皇准备的礼物呢？儿臣为父皇吹奏一曲。
是盖的啊！哎，你像那么回事儿？你可以侮辱我的性格，但是你不可以侮辱我的职业。怎么样？一会儿我再给你展示一下我的易容术。瞅你那德行！哎，大同吗？我在这儿呢。哎，你们准备怎么样了？一切准备 ，OK。那就关门放皇上了。嗯来 ，OK。此举饱含对我朝大好山河的赞叹，果然不枉你在外云游多年，也算是有了一些收获啊。回父皇，儿臣此行一路向北，除了包揽我朝大好河山，更看到不少民情，百姓安居乐业，丰衣足食。嗯，他们都祝愿吾皇身体康健，长命百岁。哈哈哈！好，好，好。三表哥，你送皇上什么呀？哦，儿臣献给父皇的贺礼，就是他。我？嗯？琪儿，你敢给你父皇纳妃？你眼里还有没有母后？母后多虑了。儿臣的意思是。我未来的王妃给父皇操办了一场这么有意思的寿宴，这难道还不能算是我送的寿礼吗？嗯，当然不能。皇上，您给自己给您准备了礼物。哦。还请皇上随民女一步后宫。皇上啊，民女知道您心中现在最放不下的，当属大王爷。但人死不能复生，可今天受皇上的寿辰，民女有一份礼物想要送给皇上。若有冒犯之处，还请皇上恕民女无罪。好，一会儿朕不管看到什么，都恕你无罪。谢皇上，皇上。民女在老家认识一位高人，这位高人呢，略懂通灵之术。民女求了他很久，这位高人才答应今晚祝大王爷回来见皇上一面。什么？叶儿？叶儿他回来？嗯，在哪儿？叶儿？皇上，请。一儿，父皇留步。人鬼殊途，我们这样说说话就好。真的是你吗，一儿？父皇好想你啊！儿、啊、臣也想念父皇，还有母后。每次看到你们因为我伤心难过，儿臣就心如刀绞。父皇。你和母后这样，让儿臣去，也去得不安心呢。一儿啊，父皇后悔，后悔让你亲自带兵出征，不能为父皇分忧，能为我朝江山社稷而战。儿臣虽死犹荣，只希望父皇和母后能够保重身体。姑姑，你说这个尹晴柔在搞什么鬼啊？都这么长时间了，怎么一点动静都没有啊？我怎么知道？我就说不应该把寿宴交给他。当初你说你一起帮忙，你都干什么了？我，我是想帮忙，可尹晴柔不让。晨儿。
在母后。不如你去看看。是。常常回来看看父皇。父皇，我求高人今日带我来见你，就是想告诉你，不久之后，我就将转世投胎。今世你我父子缘尽于此，还请父皇勿要以我为念，多多保重才是。燕儿。燕儿，父皇，能做您的儿子，是我今世最高兴的事情。如果有一天，我老无所依，请把我埋在在这。燕儿，燕儿，皇上，燕儿。儿臣，儿臣也去看看。皇上，大王爷已经投胎转世，还请您多多保重龙体。唉，朕常常责怪自己。让他贸然亲自出征，又担心他怨恨朕。现在知道他的心意，也罢，希望他能够投胎找一个好的人家。皇上，大王爷刚正不阿，又为国捐躯，上天一定会眷顾他的。想不到，你年纪轻轻，竟有如此本领。皇上谬赞了。呃，那个民女啊，只不过是运气好，得到了一位世外高人的帮助而已。世外高人？嗯。他现在何处？朕一定要重重的赏他。呃嗯、呃，世外高人啊，世外高人肯定是回他的世外去了。他们不在乎这些功名利禄的。呃，而且皇上，你要真的要赏的话，那不如就赏我吧。啊！<笑>啊我说怎么都赏给他了？<笑>真想不到，你是如此爽快。皇上，民女是个普通人，普通人谁不想升官发财啊？不过啊，民女不想升官，民女就想发一点点小财。<笑>好，那朕。就答应你，赏你黄金百两。哎呀，发了，百两啊！百两。怎么，嫌少？不，不行，不行，不行！谢皇上，黄金百两。二哥，好、哦，三弟，你可接到父皇了？父皇和尹姑娘好像还在书房，我不好打扰。哎，尹姑娘是你未过门的妻子，要不你进去看看？既然他们还没有出来，我们在这里等候便是了。你们怎么在这儿？啊，母后看父皇离席多时，特意让臣儿过来看看。皇上，皇。
皇后娘娘他们也等待多时了，不如我们就赶紧回去吧。嗯，好吧。你们俩也跟我回去吧。是是。哈<笑>，皇上，怎么去了这么久啊？啊！是不是尹晴柔又做错什么了？没惹皇上生气吧？晴<笑>柔这份礼物啊，非同小可，甚<笑>得朕<振>心。<笑>父皇，到底是何礼物？儿臣越来越好奇了。啊、这皇上。民女有个请求，好，说。我希望这份礼物成为我跟皇上之间的秘密。嗯，好，朕准奏。<笑>谢皇上。<笑>皇上，难道连哀家都不能知道吗？皇后，不要着急。这份礼物非同小可，你只要知道。朕从今天开始，一定会保重龙体。一儿的事情不会再伤心了。皇上，你说的是真的吗？当然是真的。你身为母亲，一儿的事情，朕难受，你一定会比朕更加难受。但是你为了朕这么多年来。一直忍着，真是辛苦你了。只要皇上明白臣妾的良苦用心就好。朕都懂。好了，今天是朕的生日，不愉快的事情咱就不说了。咱们全家一起吃蛋糕，喝。<笑>扫货行动。钱啊，我就想着去星光天地扫个货什么的，就学电影里那样。这个这个都不要，其他全给我包起来。<笑>没想到在古代实现了。<笑>就是这个粉呢、啊，质地太粗糙了，一点都不贴妆。就是，你看看，哎、你看看这个手艺也太糙了。哎呀，你们两个要是嫌弃啊，就自己坐下。你以为我不行啊？如果我真开个胭脂店，就得比他们都强。哎，没错，要是让我在这儿开个铺子什么的，我做的东西，保准比他们有用的多。那、嗯、就开呀、啊！开什么？开什么？你开胭脂店，你开百货店，说不定过不了多久，我们就是这全京城最有钱的人了。哎，等会等会，我们俩开店，那你干嘛呀？你就白吃白喝啊？我嘛。负责哄老皇上开心，给咱们赚本钱啊！哎，其实啊，就算他什么都不干也行，因为这一百两黄金本来就是皇上赏他的。哎呀，别这么说，我们呐现在是一根绳上的蚂蚱，有福同享，有难同当。反正也暂时回不去了，都是要过日子的，那还不如过得好点，你们说是吧？啊？也对啊，也好。哎，那这样，来，祝我们生意兴隆。老板，有打包的菜做好了吗？哎，做好了。大嫂，今天怎么没见那个小姑娘跟你一起来啊？她在店里呢。啊，我给小姑娘准备了一份礼物，你帮我带给她吧。啊，不用，太客气了。嗯，嗯
，谢谢谢谢，没事。其实大嫂，我有件事儿想麻烦你。哦，你说，嗯、呃，在这附近有没有好一点的店铺，要转售或者出租的？我想排个店。这没问题，包在我身上。你跟我家小丫头又那么投缘，以后到家里来做客。那就谢谢大嫂了。不用，谢谢。啊、哇，你赚好多钱。哟，双儿姑娘，你的贵人还没有来接你啊？他会回来的。哈哈哈哈你信吗？你还真以为自己是什么天姿国色呢吧？<笑>不过和我们一样是卖笑的，男人玩玩也就罢了。他要是真想回来接你，哼，到现在怎么会连个人影都没有啊？你遇不到好男人，那是你没本事。我孔双双可不一样，见过我的男人就没有一个放得下的。走着瞧吧，等我哪天飞上枝头当凤凰了，你会后悔用今天这种态度跟我说话的。哼。哼。哎，都当了婊子了，还立什么牌坊啊？切，什么玩意儿！是伤到哪儿了？让本县帮你瞧瞧。哎，大人，双儿有点口渴。哦哦，我给你泡茶去。二姑娘，您这是？大人的鸡案有些杂乱。哎，这些事儿吩咐下人做就行了，怎么敢劳驾双双小姐您呢？双儿愿意。呃，呃，大人，这是？哦，这个是当朝二王爷的金龙佩。先前啊，凌晨王微服出巡。来到长乐县，把金龙佩遗失了，现在还责令我的查找呢。凌晨王，虽说他现在是凌晨王，但是将来啊，可能是太子，再用不了多久，可能就是当今的。呃、啊，双儿小姐，不说了，凌晨王对我可是十分的看重，很有可能会让我进宫入职。双儿小姐，到时候要不要跟我一块儿到京城转转呢？啊，双儿想。<笑>参见皇上、皇后娘娘、三王爷。起来吧，谢皇上。青柔啊，皇上的寿宴你办得非常好，皇上高兴，哀家也高兴。说吧，你想要什么赏赐啊？赏赐？皇上已经赏过我一百两黄金了。<笑>还有人嫌赏赐多的？哼<笑>，那做人也不能太贪心了。<笑>好。朕就喜欢你的坦诚。哦，皇上，我想到我要什么赏赐了。好，说吧。嘿，我想啊。儿臣
，想带尹清柔求一个赏赐。我我还没说完呢。儿臣恳请父皇母后赐婚，废除三月之约，让我与尹清柔尽快成婚。我是都已经说好了吗？好了，有这样的姑娘，做朕的儿媳妇，朕心甚慰啊。尹清柔接旨。民女在。朕现在就将你赐给灵齐王，谢延齐为妃，择日成婚。儿臣谢过父皇。说你根本没必要走嘛！你疯了！皇上让我嫁给冰块脸，那可是冰块脸啊！我不走，留这儿等死啊！我觉得三王爷他人也不坏，你别看他口头上拿我威胁你，哎，我毕竟没怎么样啊。再说那天皇上寿宴，人家那么卖力的替你说话，我觉得呀、啊，你嫁给他也不错。可是我不知道为什么，我就特别讨厌他，因为他总欺负我。要是这样的话，你就更得嫁给他了。你想啊，一旦你嫁给了他，你才有无数次的机会去折磨他。得了吧你，那个冰块脸，我可惹不起。哎，对了，你到底跟不跟我走啊？那，你要真铁了心要走，那我肯定得跟你走啊。够哥们儿。但是怎么着也得跟老周说一声吧，他还各种找，找店铺开店呢。哎呦，我怎么把这事儿给忘了？哎呀，你说这古代人也真麻烦，也没个微信啥的。嗯，这样吧，你出宫去通知老周，我呢收拾好东西，咱们呢在城门口会合。嗯，那你可真想好了啊？那当然了，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。嗯，怎么办？怎么办？这可怎么办呀，姑姑？哎呀，嫣然呐。你可别转了，姑姑，你可得帮帮我。姑姑，你答应过我，灵气王妃除了我，谁也当不了。姑姑，你最疼嫣然了。你知道，我打小就喜欢三表哥，他要是娶了别人，我我会伤心死的。嫣然呐、啊，你说的这些，哀家都知道。可现在，连皇上都开了金口了，你让我怎么办呢？我就要三表哥。你可是我们杜家的女儿，哀家绝不允许你去给别人当妾。你还是死了这条心吧，姑姑。要不然这样吧，琪儿呢，虽然才貌双全，可论起对人体贴入微。臣儿才是最好的，要不然……哎，姑姑，二表哥再好，我心里也只有三表哥一个人。姑姑，这不是不想你嫁得那么远吗？我不，姑姑，你要是心疼我的话，就帮我把三表哥抢回来。你，嫣然，嫣然，不许胡闹，参见皇后娘娘。哥哥来了，你来的正好，你帮我劝劝嫣然。啊，这事我知道了。嫣然的婚事，皇后娘娘就不要再操心了。既然三王爷心有所属，那是嫣然她没有这个福气。爹，你还要怎么样？输给一个来路不明的丫头，你还好意思跑到皇后这里来让她为你做主？嫣然，让她去吧。这丫头被我宠坏了，是时候让她知道。不是他想要什么就能得到什么。哥哥，嫣然只不过是个女儿家，你也太严厉了吧？你嫂子去世以后，就留下嫣然这么一个女儿，被我娇生惯养，才这么没大没小。啊，刚才我听见皇后娘娘提起了二王爷。没错，你也知道我心疼嫣然，一直想把她留在我身边。所以就想，琪儿不行，还有晨儿，不知哥哥意下如何？哦，皇后娘娘视嫣然为亲生女儿
。您的安排是最好的。可是嫣然，你放心，我会跟他好好谈谈。我就要三秒哥，臭死！就三秒哥！哎，我、嗯，你凭什么不让我出去？嗯，邱公公找我有急事儿，让开！灵齐王有令，不许姑娘离开半步。又是谢银齐，这个爱千刀的。守<笑>卫大哥，嗯，求求你，就让我出去吧。邱公公啊，是真的找我有急事儿。我要是去晚了，他肯定会骂我的。你也知道的，邱公公骂起人来，二十四小时都不带重样的。我要是被他骂上一次，三天都睡不好觉。守卫大哥，求求你了，就放我出去吧。哦，我去去就回，保证你们的林齐王不会知道的。姑娘，就不要为难我们了。要是放你出去，我们都要受罚。我一个弱女子，没必要对我动刀动枪的吧？姑娘，请回吧。尹晴柔，皇后娘娘等你半天了，你还磨蹭什么呢？再不去，娘娘要发火了。皇后娘娘找我？废话，邱公公不是一早就派人去告诉你了吗？嗯，你怎么还在这儿？皇后娘娘在御花园已经等不及了，让我来看看你。你等着，一会儿我一定禀告皇后娘娘，让她好好责罚你。哎呀，杜大小姐，不是我不去，是这位守卫大哥不让我出去啊。谁让你来的？哦，属下是奉灵气王的命令，不许尹清柔离开。灵气王大还是皇后大？这那还用说？当然是皇后娘娘大了。守卫大哥，你还是让我出去吧。要是皇后娘娘怪罪下来，我受罚掉了脑袋，你也跑不了。可是，放你出去，我们也一样要受罚。哎呀，我不是说了吗？我去去就回，你们灵齐王不会知道的，你也不会受罚的。嗯，你信不信？我现在就去禀报皇后。守卫大哥，求求你了。嗯，这还不快让开？是。还不快走？是是是是是。尹晴柔，你不会真的想跟我去见皇后吧？我皇后没找我。哼，别装了，你背这么大一个包袱，不就是想逃跑吗？你不会是想跟皇后告发我吧？我就知道你没那么好心帮我出来嘛。算了，我还是回去待着吧。回去待着，大不了就是嫁给谢延琪。要是跟你去见皇后，分分钟就没命了。你真的不想嫁给三表哥？天地良心，我宁愿嫁给阿果。<笑>尹晴柔啊，尹晴柔，既然你这么说，好，那我就信你一次。你走吧。真的假的？我让你走，走得远远的，再也别让三表哥找到你。完了。不然呢？成交，谢谢啊！拜拜。嗯、表哥，新娘子跑了，我看你这回怎么娶。
怎么了？怎么了？这是啊，邱邱公公，干什么呀？回邱公公，就是这个丫头，她竟敢擅闯宗祠，被我们俩给抓住了。放肆！这是未来的灵旗王妃啊！想到永远不是泰山，还请王妃饶命啊！哎，没什么，你们起来吧。谢王妃饶命之恩。下去吧。是。平柔啊，你到这儿来干什么？呃，邱公公，我就是想进去看看，这里边有什么呀？这儿啊，这是皇家的宗祠，里面供奉的都是历代帝王祖先的亡灵。呃，还有镇国之宝天机盘。天机盘啊，是什么呀？天机盘就是开国玉玺的宝座呀。每逢帝王更选呐、啊，新帝和新后就要到这里来去祭拜，然后啊，从天机盘上取下开国玉玺，在呃登基的宝册上盖上了玺印，这就意味着历代祖先对新帝新后的认可。定是他们。<笑>嗯，哎，邱公公、啊，我能进去看看吗？就一眼行不行？哦、万万不可！只有皇族才能进去啊！哎，外人进去了，那就是死罪。哎，甭说我了，嫣然姑娘，皇后多喜欢她呀，那都没进去过。我说晴柔啊，你若是真想进去。哎，等到灵齐王大婚之日，让他带你进去，不就成了？干嘛急着现在呀、啊？只要嫁给仙齐就行了。那是自然了。你嫁给了灵齐王，那你就是皇族。灵齐王大婚，那必然要带你进去祭拜呀、啊。哎，名正言顺。哎，晴柔啊。你进去干什么呀？我啊，没什么，我呢就是好奇，好奇害死猫，猫也进不去呀、啊。我听说啊，这里边戒备森严，陷阱到处都是。哎，甭说一只猫了，连一只苍蝇都飞不进去。嘿，不过。你要是真进去了，那就得……哎呀，我本来呀还想着再多教你点东西，省得以后回到王府像个野丫头，没规矩，被人家笑话。可是没想到啊，嘿嘿，你这丫头命好，皇上开了金口赐婚。不过，这以后啊，规矩还是得学。古人云：“学无止境嘛。呵呵”我说：“晴柔啊，哎，你这丫头跟你讲个话怎么这么费劲呢？啊，像对牛弹琴。我告诉你啊，以后哪天三王爷把你给休了。”你可别哭，指不定谁修谁呢。嗯，什么？嗯，没什么。邱公公，我想最后问您一次，是不是只有嫁给三王爷，才能够进入宗祠啊？有啊。什么方法啊？嫁给二王爷，<笑>四王爷。嗯。哎，或者。皇上，算了，我还是嫁给三王爷，至少还算半个熟人
。王爷，御史张大人、礼部窦大人，还有兵部程大人都来了，说是要恭贺您新喜。呃，你告诉他们，说新义本王领了。嗯，嗯，但是今日不得空，让他们大婚之日早点来，多喝两杯。好，那您看这礼物。啊，微臣明白，微臣会原封不动送还。下去吧。嗯。哎，独孤，你来的正好，来，瞧瞧这古琴。啊，这莫非就是雅意？好眼力啊！此琴正是雅意，是本王弱冠那年父皇赐予我的。很多年了，这琴一直藏于阁楼，今日也该拿出来晒晒太阳了。果然是好琴，王爷，看您今天兴致不错，不如弹奏一曲如何？也好，那本王就献丑了。参见王爷，独孤先生。啊，尹浩，你何时到的？有一会儿了，被王爷的琴声所吸引，所以在下就没敢打扰。王爷，今日我才知道，原来王爷的琴艺如此高超啊！哪里呀、啊？这雅意呀、啊，若是让那个人来弹奏，独孤，你必定惊为天人。哦。此人是谁？王爷，您一早就让李章找我来，有什么事吗？哦，尹浩，我有一事与你商量。呃，我记得你可是家中独子。是，没错。您老将军战功赫赫，如今也到了颐养天年的时候，不知他与尹老夫人。有没有想过收一个义女，承欢膝下呀？义女，就是尹晴柔。呃，晴晴柔，<笑>我明白了。王爷呢，是想让尹姑娘以尹老将军义女的身份嫁入王府。没错，你看，他也姓尹。五百年前，你们还真说不定是一家人呢。再者，你也没有妹妹，多一个岂不更好？这，王爷是怕尹姑娘的来历一直被大家取笑，所以这次一次性解决。不过，王爷，你问尹姑娘，可真是煞费苦心呢。我可不是为他呀，我这是为我自己着想。哦，父皇赐婚，我不能不从，但又不能让世人说我谢延琦的王妃来历不明，失了我的名声。既然王爷都开了口，回去我和我爹娘商量一下，他们若知道是王爷的事，想必也不会不答应。那就有劳你了，王爷，言重了。咱们家这王爷总算是开了窍了，哦，此话怎讲？其实咱们家王爷，并不爱弹琴。皇上送雅意给他，他就随手束之高阁。
，是他的一个朋友又把雅意拿了出来。五年了，第一次见王爷又能弹琴。这么说，这位朋友在王爷的心目中位置很重啊？是很重。这位朋友走的时候，王爷整个人就像被掏空了一样。还要谢谢天上掉下的尹晴柔啊！你觉得？王爷真的会娶尹晴柔吗？别人怎么想我不管，但是这个林七王妃，我尹浩认了。王爷，舅舅，你可算来了，怎么样？王爷何必着急？我能不急吗？寿宴那天，我分明就听到尹清柔和父皇提到了大哥的名字，可我打听了多日，竟没人知道他们到底说了些什么。怎么样，母后怎么说？王后也不知情，皇上也只是对他说：“不必思念大王爷，各安天命便是。”这是什么意思？我也猜不透啊，舅舅。这与敌军联手害死大哥的事，你也有份。万一被查出来，你我可都是通敌叛国的死罪。这个我当然知道，可看皇上和皇后的样子，也不像发现了什么。你确实听清楚了，皇上和尹晴柔提起了大王爷。我只听到了大哥的名字。当我准备上前打探的时候，老三来了。这尹晴柔是老三没过门的妻子，他们究竟在盘算着什么？这还用说？看来惦记皇位的不止你我。不管老三在算计什么，我们先下手为强。刚刚啊，还又哭又闹的，怎么，这会儿就高兴成这个样子？嫣然，你不是被气糊涂了吧？没有，姑姑，我想通了。自古姻缘天注定，这有缘分的自然可以在一起，没缘分的也不能强求。你能这么想，那就太好了。嗯，娘娘，哎呀，启禀皇后娘娘，刚才尹老将军向皇上请旨，说要收尹晴柔为义女，皇上已经准了，改日啊就要送尹晴柔去代嫁了。尹老将军，啊、嗯，他怎么突然想收干女儿了呢？呃，这个、啊，听说是三王爷的主意。这个老三，倒是怪上心的。嫣然，嫣然，啊，尹晴柔呢？乔姑娘问的，她自然在她自己的房间了。你确定？哎，我我刚从她那儿过来呀、啊。尹清柔，你竟敢骗我！嫣然，快快去看一下。哎哎哎